Ребят, всем привет! По многочисленным просьбам в нашем канале мы записываем видео о эксплуатации и хранении наших задачных систем. И многие подписчики спрашивали, стоит ли ослаблять гайку натяжения в момент, когда у нас точилка не используется. То есть ослаблять рамку до момента свободного вращения. И давайте с вами посмотрим, что же у нас находится внутри поворотного нашего механизма. Внутри, как вы видите, находится стальная пружина, которая изготовлена из дрессорной стали. И когда мы крутим колесо натяжения, эта пружина начинает прогибаться. Говорить о какой-то памяти металла здесь, пожалуй, не стоит, потому что за все время использования этой точилки изменений вы не почувствуете. Пружина не будет настолько сильно деформироваться, чтобы вы это почувствовали. Поэтому ослаблять колесо натяжения или нет, решать вам. В принципе, этим можно пренебрегать и оставлять колесо натяжения в любом положении. Теперь давайте обратим внимание на подшипники, которые расположены внутри поворотного механизма. Они у нас сделаны из закрытого типа, изготовлены из каленой стали, и также они ходят по дорожке, которая у нас тоже из каленой стали. Поворотный механизм не нуждается в смазывании. Мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно разбирать поворотный механизм. Его настройка очень тонкий процесс и в домашних условиях трудно выполнимый. Ну а теперь давайте поговорим а, про уход с данной точилкой. В принципе, вся информация уже есть в инструкции по этому устройству. И первое, что необходимо делать, это, естественно, содержать штангу в чистоте и по необходимости ее смазывать. А, сейчас я специально показываю штангу после заточки. А, у нее есть выработка, шлам и грязь э, на направляющей части. Поэтому, что я сейчас делаю? Снимаю дальний ограничитель, беру обычную сухую салфетку и вытираю полностью всю эту грязь. В редких случаях скопившаяся грязь может привести к закусыванию штанги. В таких случаях необходимо очистить саму втулку. Неважно, стандартная у вас втулка из латуни или втулка ZX как на этом К03. С помощью влажной или обычной бумажной салфетки тщательно убираем все, что могло скопиться внутри. После этого добавляем буквально одну каплю обычного бытового масла. Продается в любом хозяйственном магазине. А здесь рекомендаций нет. Обычное жидкое масло, как для швейных машинок. Далее необходимо обязательно содержать в частоте держатель абразива. Рассмотрим на примере венецкого двухстороннего камня. Что у нас происходит? Одна сторона грубая, другая более тонкая. Когда мы устанавливаем камень, у нас зерно либо более крупное, либо более тонкое остается в любом случае на самом держателе, либо остается там шлам. Перед тем, как установить следующий камень, берем обычную салфетку, либо влажную, и протираем, тем самым убирая зерно и какой-то шлам с этого держателя. После этого можно уже устанавливать камень. Если абразивная крошка у вас от более грубого камня попадет на более тонкие камни, произойдет заражение вашего абразива, и вы испортите свой камень. Его необходимо будет чистить, либо даже вскрывать. А что происходит с ножом? У вас появляется паразитная риска, то есть в каких-то местах у вас будет появляться царапина, и тем самым вы не добьетесь хорошей заточки. Теперь о зажимах. Их тоже необходимо содержать в чистоте. После каждой заточки обязательно убираем весь шлам и грязь самих зажимов, особенно которые скапливаются внутри этих губок. Потому что что может произойти? Вы начинаете зажимать нож, если вы не используете малярный скотч, и этот шлам может поцарапать подвод вашего ножа. Используя малярный скотч, мы защищаем покрытие ножа от случайных царапин. И его уже можно зажимать в зажимы, не боясь, что мы его поцарапаем. Также, если у вас скрипят винты в зажимах, их необходимо выкрутить и добавить буквально каплю масла на резьбу винта и вкрутить его обратно. Также следите, чтобы у вас винты всегда были в чистоте и абразивная крошка не скапливалась на самой резьбе, чтобы резьба у вас служила дольше. Следующим моментом по мере необходимости смазываем речный подъемник в местах соединения и если у вас корпус с личным углом то обязательно смазываем еще и штангу ну и само собой после заточки всю грязь швам убираем с точилки используем для этого влажную салфетку или обычные сухие салфетки далее перейдем к уходу за абразивными камнями перейдем к голливанике 
А если мы поточили голливайникой, ей можно работать как на сухую, так и используя мыльный раствор. А, объясняя, почему используется мыльный раствор, камни у нас во время работы забиваются или засаливаются. А мыльный раствор это предотвращает, но у вас появляется грязь во время работы. То есть на стол начинает капать как раз таки вот эта суспензия. А когда мы работаем на сухую, вся грязь остается внутри камня и после заточки их необходимо чистить под водой используя мыльный раствор и обычную зубную щетку, к примеру. Далее, если мы используем синтетику, для чистки камней используется специальное наше масло. Что мы делаем? Мы наносим пару капель на сам камень, поднимаем шлам с камня. Как видите, он довольно-таки быстро у нас поднимается. И чистой сухой салфеткой после этого уже можно убрать. После этого камень чистый, его уже можно убирать обратно. Ну и также не забывайте, что работа с синтетическими камнями, со временем у них появляется выработка. Проверить ее достаточно легко. Берем либо линейку, либо тот же самый бланк от других камней, прикладываем. И если вы видите просвет в центре камня, значит у вас уже появляется седло. В этом случае необходимо брать стекло и порошки карбида кремния, наносить карандашную сетку на камень и выравнивать до тех пор, пока седло у нас не уйдет. Видео по поводу выравнивания камней также есть на нашем канале, ссылка будет в углу экрана. Перейдем к устройству Блиц. Он самый неприхотливый и простой в обслуживании. Штангу у данного устройства мы обязательно сохраняем в чистоте. После каждой заточки мы ее протираем насухо, для того, чтобы у нас ее не закусывало. Сверху на корпусе устройства Блица имеется специальное отверстие, куда раз в 2-3 месяца добавляется масло. После смазывания механизма излишки масла можно убрать с помощью салфетки. И точно так же смазываем по мере необходимости резьбу у зажимов. Перейдем к устройству кадет. Здесь точно так же необходимо содержать направляющую в чистоте. Убираем абсолютно весь шлам, чтобы у нас штанга ходила свободно и не закусывала. Дальше необходимо по мере необходимости смазывать резьбу у зажимов. Добавляем пару капель масла на сами винты. И также обязательно смазываем как поворотный механизм. Примерно раз в полгода добавляем буквально каплю масла на саму пружину. И обязательно на саму дуговую стойку. Сейчас продемонстрирую, как это делается. Берем бытовое масло, добавляем буквально одну каплю со внутренней стороны. И с внешней стороны добавляем точно так же одну каплю масла. После заточки все устройство чистим от шлама и грязи. Очищаем обязательно зажимы, как с внешней, так и с внутренней части. И если устройством вы долго не пользуетесь, можно взять бытовое масло и салфетку, пропитать ее и протереть все устройство. Тем самым защитив корпус и элементы устройства от воздействия внешней среды. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.